গত দিন আমাদের লেকচার যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে পলির বর্জন নীতি যদি আমরা সোডিয়ামের একটা ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে বা সোডিয়ামের দুইটি পরমাণু নিয়ে একটা আণবিক গঠনের ক্ষেত্রেই যদি আমরা সমর্থন করাতে চাই তখন যে সমস্যাটা হচ্ছিল এই যে এই ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রন অথবা এই ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রন তাদের এনার্জি হয়ে যাচ্ছিল একদম সেম কিন্তু পলের বর্জন নীতি অনুযায়ী আমরা যেটা জানি ইলেকট্রনের এনার্জি লেভেল একটা স্ট্রাকচারের ভিতরে প্রতিটা ইলেকট্রনের জন্য হবে আলাদা তাহলে দেখা যাচ্ছিল যেটা যে এইভাবে যদি আমরা মডেল করতে চাই তাহলে পলির বর্জন নীতিটা মানছে না এখন পলির বর্জন নীতিটা মানার জন্য আমরা যেটা বলেছিলাম লাস্টে আমরা একটা নতুন থিওরি পড়বো এবং সেটাই হলো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ব্যান্ড তত্ত্ব বা ব্যান্ড থিওরি তো বেশি দেরি না করে চলো ভিডিওটা শুরু করি এবং যারা আগের ভিডিওটা দেখনি আমি তাদের রিকোয়েস্ট করব আগের ভিডিওটা দেখে নিয়ে তারপরে এই ভিডিওটা শুরু করতে তাহলে তোমাদের কাছে এই লেকচারটা আরও বেশি উপভোগ্য হবে আমি উপরে কার্ডে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো এই দুটাকে মার্চ করে এমনভাবে এনার্জি গ্রাফটা আঁকা যেন পলির বর্জনীতি সমর্থন হয় এখন দেখো এই ওয়ান এস এবং এই যে ওয়ান এস আমি যেটা বলছিলাম তারা পরস্পর এক এনার্জিতে থাকতে পারবে না তার মানে আণবিক স্ট্রাকচারে অবশ্যই কি হতে হবে তাদের এনার্জি কিছুটা হলো ডিফারেন্ট হতে হবে এবং এই চিত্র দেখো সেটাই হয়েছে এই যে এই ওয়ান এস এটা হলো যদি আমি এখানে ধরি এই ওয়ান এস থাকবে হলো তার চেয়ে একটু ডিফারেন্ট অবস্থায় এবং এটাকে আমরা বলি হলো ওয়ান এস স্টার যেটা আমরা কেমিস্ট্রিতে আণবিক অরবিটাল তত্ত্বে কিছুটা হলেও পড়ে এসেছি বা কিছুটা হলেও অন্তত একবার করে দেখে এসেছি যে আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব নামেও কিছু একটা আছে তো অ্যাকচুয়ালি আমি সেটা নিয়ে কথা বলছি এখন দেখো আমি যদি এই যে এই দুটো ইলেকট্রন তাদের যদি এখানে ফিট করি এখানে ফিট করে দিলাম এবং এই দুটো ইলেকট্রন তাদের যদি এখানে ফিট করে দিলাম তাহলে দেখো এইটার এবং এইটার এনার্জি কিন্তু সেম হলো না দেখেছ এনার্জি কিন্তু আলাদা হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রতিটার ক্ষেত্রে আমি এভাবে ফিট করতে পারি টু এস এর ক্ষেত্রে আমি আলাদা আলাদা ফিট করে ফেলতে পারি টু পি এর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ফিট করে ফেলতে পারি থ্রি এস এর ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা ফিট করে ফেলতে পারি দেখেছ তাহলে দেখো প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের পারমাণিক স্ট্রাকচারে কি হচ্ছে এনার্জি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাহলে পলির বর্জনীতি সমর্থন হয়ে গেল এখন সমস্যাটা হলো যে আমার কাছে তো জাস্ট দুইটা পরমাণু ছিল সোডিয়ামের এখন আমি যদি এক মোল সোডিয়াম নিই বা একটা ক্রিস্টাল নিয়ে নিই পুরোপুরি যেখানে ধরলাম আমাদের কাছে অনেক অনেক সোডিয়াম আছে এটা মনে করি একটা সোডিয়ামের ক্রিস্টাল তখন কি হবে তখন এই ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে সেম জিনিসই ঘটবে এবং তখন যেটা হবে আমরা যদি এ পাশে প্লট করি আবার তখন দেখব যে এই যে ওয়ান এস ওয়ান এস দেখা যাবে অনেকগুলো আছে অনেকগুলা বলতে যতগুলো ইলেকট্রন আছে প্রত্যেকেই একটা করে আলাদা আলাদা এনার্জি স্টেট ধারণ করবে তাহলে যেটা হচ্ছে দেখো এই যে ওয়ান এস এবং এই ওয়ান স্টার একত্রিত হয়ে যাচ্ছে বা এদেরকে আমি ওয়ান এস বলতে পারি বা এদেরকে আমি কম্বাইন করে টু এস বলতে পারি এদেরকে কম্বাইন করে টু পি বলতে পারি এদেরকে কম্বাইন করে থ্রি এস বলতে পারি এবং এখানেও আমি এই পুরোটাকে কম্বাইন করে একসাথে বলতে পারি হলো এইটা হলো আমাদের নতুন ওয়ান এস অনুরূপভাবে আমরা নতুন টু এস পাচ্ছি একটা ক্রিস্টাল লেখিত যেখানে অনেক অনেক ইলেকট্রন আছে অনেক অনেক ইলেকট্রন এই জন্য প্রত্যেকে যেহেতু স্টেট আলাদা এই জন্য যেটা হচ্ছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা এনার্জি দখল করছে তাহলে যেটা বলছিলাম এখানে আমি ধরলাম যে কথার কথা টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা আছে তাহলে প্রতিটা ইলেকট্রনের জন্য আমি আলাদা 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 কি পাচ্ছি এনার্জি স্টেট পাচ্ছি এবং এই জন্য যেটা হচ্ছে এই ওয়ান এস এর জায়গায় একটা রেখার বদলে দেখো শুরুতে কি ছিল একটা রেখা ছিল পরে কি হলো দুইটা রেখা পাওয়া গেল দুইটা পরমাণুর জন্য এখন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা যদি পরমাণু পাওয়া যায় প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা কি হচ্ছে রেখা পাওয়া যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে তারা খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং প্রত্যেকের এই যে এনার্জি এই এনার্জির ধরলাম এইটার যে এনার্জি এইটার যে এনার্জি এই এবং এইটার যে এনার্জি খুবই কম পার্থক্য হবে এই খুবই কম পার্থক্যের মধ্যেই অনেকগুলো এনার্জি স্টেট থাকবে এবং এদেরকে দেখতে একটা ব্যান্ডের মতো মনে হয় এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে হলো এনার্জি ব্যান্ড এবং এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি থিওরিটার নাম আসে হলো ব্যান্ড থিওরি তাহলে দেখো ব্যান্ড থিওরি দিয়ে সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না পলির বর্জন নীতি সমর্থন করা গেল আবার কাছাকাছি এনার্জি অনেকগুলো ইলেকট্রনকে যতগুলো ইলেকট্রন আছে প্রত্যেককেই আটানো গেল দেখেছ এখন একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা 
অনেকেই মনে করি যে এগুলা হলো একটা করে ইলেকট্রন থাকার জায়গা আসলে এটা ইলেকট্রন থাকার জায়গা না ইলেকট্রন কই থাকবে ইলেকট্রন থাকবে হলো এই যে নিউক্লিয়াস তার আশেপাশে অনুমোদিত কক্ষপথে থাকবে হলো ইলেকট্রন ঠিক আছে এখন এই যে সোলার মডেল এটা অতটা পারফেক্ট হয় না বলে আমরা কি করি এনার্জিটা চলে গেছি তাহলে আমরা এনার্জি মডেল নিয়ে কথা বলি আমরা পজিশন মডেল নিয়ে কথা বলি না কারণ এখান থেকে অরবিটাল কিংবা অরবিট সম্পর্কে খুব একটা ধারণা ভালো পাওয়া যায় না কিন্তু এখান থেকে এনার্জি দিয়ে দিলে ধারণাটা খুব ভালো মতো পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো এইটা কিন্তু ইলেকট্রন না এটা হলো ইলেকট্রনের এনার্জি ঠিক আছে এগুলো হলো ইলেকট্রনের এনার্জি স্তর এমন না যে কেউ যদি মনে করো যে এখা এর মধ্যে এনার ইলেকট্রন আছে এটা কিন্তু ঠিক না এর মধ্যে ইলেকট্রন নাই এটা হলো প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের এক একটা ইলেকট্রনের কি বোঝাচ্ছে অনুমোদিত শক্তি আচ্ছা তো এখন চিন্তা করো সোডিয়ামের কথা যদি চিন্তা করি এখানে তাহলে কয়টা ইলেকট্রন আছে এই কক্ষপথে থাকবে দুইটা এই কক্ষপথে থাকবে আটটা এবং এই কক্ষপথে থাকবে কয়টা একটা এখন আউটার মোস্ট বা সবচেয়ে বাইরের যে কক্ষপথ সেটাকে আমরা সবাই জানি কি বলা হয় যোজ্যতা সেল কেমিস্ট্রি থেকে আমরা সব এগুলা পড়ে এসেছি ঠিক আছে তাহলে এই যে যোজ্যতা সেল এই সেলের বাইরেও কিন্তু অসংখ্য কক্ষপথ থাকে একটা পরমাণুর আশেপাশে অসংখ্য কক্ষপথ থাকে কক্ষপথ ইলেকট্রন থাকে না কিন্তু কক্ষপথ থাকে এই যোজ্যতা সেলের বাইরে যে সেলটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে হলো পরিবহন সেল এবং দেখো এই যে যোজ্যতা সেল এবং পরিবহন সেল এদের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা এদের মধ্যে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারবে না ঠিক আছে এখন আমরা এই যে পজিশনিং অব চিত্রটাকে যদি এখানে আনে চেষ্টা করি তাহলে যোজ্যতা সেল কোনটা বলো তো দেখো এটা কিন্তু এন ইকল টু ওয়ান এটা হলো এন ইকল টু টু এন ইকল এটা হলো এন ইকল টু থ্রি তাহলে এই যে আউটার মোস্ট সেলটা এটাই কিন্তু যোজ্যতা সেল এন থ্রি এন থ্রি কোথায় এখানে দেখো এখানে না তাহলে এইটা হলো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যোজ্যতা সেল ঠিক আছে এর এনার্জি ব্যান্ড বা এক পথে এটাকে বলা হয় হলো যোজ্যতা ব্যান্ড এখন যোজ্যতার সেলের বাইরে কি থাকে কিছুটা দূরে থাকে পরিবহন সেল তার মানে এই যোজ্যতা ব্যান্ডেরও বাইরে থাকবে কি পরিবহন ব্যান্ড ঠিক আছে এখন অবশ্যই দেখো আমরা জানি একটা নিউক্লিয়াসের যত কাছাকাছি আমরা যাব এদিক থেকে যত কাছাকাছি আমরা যাব শক্তির পরিমাণ কি হ্রাস পায় দেখো তাই কিন্তু হচ্ছে দেখো এন ইকাল টু ওয়ানে দেখো শক্তির পরিমাণ কম এন ইকাল টু টু এর জন্য টু এস এবং টু পির জন্য শক্তির পরিমাণ তার চেয়ে বেশি এন ইকাল টু থ্রি এর জন্য তার চেয়ে আরও বেশি এখন পরিবহন সেলের জন্য কি হবে এন এর ভ্যালু বাড়ছে না আরও এখন এন এর ভ্যালু যতটা বাড়ছে তাহলে অবশ্যই পরিবহন সেল যদি থাকে তাহলে সেটা কই থাকবে বলো অবশ্যই উপরের কোথাও থাকবে তাহলে যোজ্যতা সেলের উপরে যে পরিবহন সেল থাকবে আশা করি সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এটা অনেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই চ্যাপ্টারের জন্য একটা কথা মনে রাখবা এখন থেকে আমরা শুধুমাত্র যোজ্যতা ব্যান্ড এবং তার উপরে থাকা পরিবহন ব্যান্ডকে নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে আমরা এই চ্যাপ্টারে তাহলে কী নিয়ে কথা বলছি কথা বলছি হলো যোজ্যতা ব্যান্ড নিয়ে এবং এই যে ইলেকট্রনগুলো সেটা আমরা গতদিনই বলেছিলাম এগুলো হলো আবদ্ধ ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে আবদ্ধ ইলেকট্রন কয়টা বলো তো এখানে দুইটা আটটা একটা প্রত্যেকটা হলো আবদ্ধ ইলেকট্রন এখন জিরো কেলভিন তাপমাত্রায় জিরো কেলভিন এটা দেখে ওকে মনে করো না জিরো কেলভিন তাপমাত্রায় প্রতিটা ইলেকট্রনই থাকে হলো আবদ্ধ এখন তুমি যদি সেটাতে শক্তি দাও বা তাপমাত্রা বাড়াই দাও যেহেতু তাপমাত্রা এক প্রকার শক্তি তাহলে যেটা হবে রুম টেম্পারেচারে বা তার চেয়েও বেশি টেম্পারেচারে যেটা হতে পারে ইলেকট্রন যদি এই একটা এনার্জি স্টেটে থাকে হতে পারে এনার্জি তার বেড়ে গিয়ে তার এনার্জি হয়ে গেল এখানে এখানে চলে আসলো তাহলে কি হলো সে কিন্তু জাম্প করে এখান থেকে এখানে গেল এখন মনে করো না ইলেকট্রন এখানে আছে এখান থেকে এখানে গেছে ইলেকট্রনের শক্তি জাম্প করেছে ইলেকট্রনের শক্তি জাম্প করেছে এরকম করে মনে করো যোদ্ধতার সেলে যে এই সেলের যদি মনে করো যে একটা ইলেকট্রন যেটা আছে এই সেলে সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে জাম্প করে করতে পারে কি এই যে পরিবহন সেলে চলে যেতে পারে ঠিক আছে তখন কি হবে তখন এই যে যোজ্যতা ইলেকট্রন যেটা ছিল যোজ্যতা সেলের ইলেকট্রন সেটা কি হয়ে গেল পরিবহন সেলের ইলেকট্রন হয়ে গেল এখন সেম ইলেকট্রন সেম ইলেকট্রন যখন যোজ্যতা সেলে থাকবে তখন সেটা হবে বাউন্ড চার্জ বা বাউন্ড ইলেকট্রন এবং যখন সে পরিবহন সেলে যাবে তখন কি হয়ে যাচ্ছে গতদিন আমরা এগুলো নাম বলেছিলাম এটা হয়ে যাচ্ছে হলো ফ্রি ইলেকট্রন তাহলে যোজ্যতা ইলেকট্রনের ইলেকট্রনে কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করে পরিবহন সেলে গিয়ে 
ফ্রি ইলেকট্রন হতে পারে বা জোচ্চতা ব্যান্ডে থাকা এনার্জি সমৃদ্ধ ইলেকট্রন শক্তি সঞ্চয় করে পরিবহন ব্যান্ডে থাকা এনার্জি পেতে পারে তার ফলে যেটা হবে সেটা জোচ্চতা ইলেকট্রন থেকে একটা ফ্রি ইলেকট্রনে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি তোমাদের এটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই কারো যদি তবু একটু কনফিউশন লাগে আমি একটু বলবো যে তোমরা বারবার রিওয়েন্ড করো কথাগুলো এবং প্রত্যেকটা কথা একটু পারলে নোট করো খাতায় তাহলে যেটা হবে তুমি তোমার কনফিউশনটা অন্তত ক্লিয়ার করতে পারবে আর কারো যদি কোনো কিছু নিয়ে কনফিউশন থেকে যায় কমেন্ট বক্স কমেন্ট করে জানাবে আমি অবশ্যই তোমাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম আমরা জোচ্চতা ব্যান্ড নিয়ে কথা বলবো এবং কি নিয়ে কথা বলবো এবং কথা বলবো হলো পরিবহন ব্যান্ড নিয়ে যেটা আমি এখানে আঁকাই নিই তো চলো আমরা নেক্সট স্টেপে সেগুলো আঁকিয়ে ফেলি তাহলে আমি যেটা আঁকিয়েছি এই লালটা হলো জোচ্চতা ব্যান্ড ঠিক আছে এটা হলো জোচ্চতা ব্যান্ড এবং এই যে বেগুনিটা বা ভাইলেটটা হলো পরিবহন ব্যান্ড যেটা আমি তখন আঁকিয়েছিলাম না এবং বলেছিলাম পরিবহন ব্যান্ডটা তার উপরে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের দুইটা ব্যান্ড পাওয়া গেল এখন দেখো জোচ্চতা ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে একটা ফাঁকা স্পেস থাকতেই পারে এবং দেখো আগের প্রতিটা বাউন্ড ব্যান্ড কিংবা জোচ্চতা ব্যান্ডের মধ্যেও কিন্তু একটা পরিমাণে ফাঁকা স্পেস ছিল এখানেও তাই ফাঁকা স্পেস থাকতে পারে এখন এই যে ফাঁকা স্পেস এটাকেও আমি চাইলে একটা ব্যান্ড বলতে পারি এবং এইটার নাম হবে হলো নিষিদ্ধ ব্যান্ড নিষিদ্ধ ব্যান্ড ঠিক আছে এখন এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড না বলে ব্যান্ড গ্যাপ বলা উচিত কারণ দেখো আমরা এনার্জি নিয়ে কথা বলছি এখান থেকে এখানকার এনার্জির অবশ্যই একটা পার্থক্য থাকবে এবং সেটাকে আমরা নিষিদ্ধ ব্যান্ড এনার্জি বলতে পারি কিন্তু আমাদের কিছু কিছু বইয়ে এখানে একটা আলাদা ব্যান্ডের কথাই বলা হচ্ছে নিষিদ্ধ ব্যান্ড তাই আমি তোমাদের কাছে এটা ব্যান্ড হিসেবেই উপস্থাপন করলাম তবে এটাকে ব্যান্ড গ্যাপ হিসেবে বলা উচিত এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে হলো ই জি অ্যাকচুয়ালি ই ফর এনার্জি আর জি ফর হলো গ্যাপ এখন এই ই জি এর পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এই ই জি এর পরিমাণের উপরই নির্ভর করবে হলো একটা বস্তু পরিবাহী অপরিবাহী নাকি অর্ধপরিবাহী তাহলে আমি আবার একটু রিক্যাপ করাই দিই যোজতা ব্যান্ড হলো যোজন সেলের বা যোজনী ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডটাই হলো যোজতা ব্যান্ড এখন কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের পড়তে হবে একটা জিনিস আমি লিখে দিচ্ছি এখানে তোমরা নোট করে রাখো যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজতা ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এই যোজতা ব্যান্ডকে ইংলিশে বলা হচ্ছে হলো ভ্যালেন্স ব্যান্ড বা আমরা ভিভি দ্বারা সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি আর পরিবহন ব্যান্ডকে বলা হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড যেটাকে আমরা সিবি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা যদি কখনো ভিভি আর সিবি দ্বারা প্রকাশ করি তখন যেন তোমাদের কাছে নতুন না লাগে আমি এটা তোমাদের বলে দিলাম আচ্ছা তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজতা ব্যান্ড কি হয় ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে এখন যোজতা ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকার কারণে এই গ্যাসগুলো আর নতুন কোনো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে না নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া অন্যান্য পদার্থের যেটা হয় অন্যান্য পদার্থে যোজতা ব্যান্ড বা ভিবি আংশিক পূর্ণ থাকে কখনো সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকে না সম্পূর্ণ পূর্ণ হলে সেটা অবশ্যই নিষ্ক্রিয় গ্যাস হয়ে যাবে এখন একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে পরিবহন ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলোকে আমরা কি বলছিলাম ফ্রি ইলেকট্রন বলছিলাম তাহলে এই ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো হলো ফ্রি ইলেকট্রন এখন একটা জিনিস চিন্তা করো যে কোনো পদার্থে যদি অনেক ফ্রি ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেখানে কি হবে সেটা পরিবহন ব্যান্ডটা হয় পুরোপুরি পূর্ণ থাকবে অথবা আংশিক পূর্ণ থাকবে আবার কোনো পদার্থে যদি ফ্রি ইলেকট্রন নাই থাকে তাহলে সেখানে কি হবে পরিবহন ব্যান্ড মোটামুটি বলাই যাবে যে একদম ফাঁকাই আছে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে পরিবহন ব্যান্ড ফাঁকা থাকবে কার বলতো যেটা ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে না এবং ফ্রি ইলেকট্রন কার থাকে না গত দিন আমরা দেখেছি অন্তরকের বা অপরিবাহীর ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস মোটামুটি আশা করি তোমাদের কাছে অনেকে চিন্তা করে ফেলেছ যে আমি যদি যোজতা সেল থেকে একটা ইলেকট্রনকে পরিবহন সেলে নিতে চাই তখন যেটা হচ্ছে এই যে এখানে থাকা তার যদি শক্তি হয় এটা 
সেই শক্তিকে এখানে নিয়ে যেতে হবে তাই তো তার মানে কি করতে হবে তাকে শক্তি দিয়ে দিতে হবে এখন এই নিষিদ্ধ ব্যান্ড পরিমাণে এই যে ইজি এই পরিমাণ শক্তি দ্বারা শক্তি যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি একটা ইলেকট্রনকে তখন যেটা হবে সেটা যোজ্যতা ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডের শক্তি ধারণ করবে বা পরিবহন অ্যাকচুয়ালি সে যোজ্যতা সেল থেকে পরিবহন সেলে চলে যাবে তাহলে আমি কিন্তু এই ক্লাসে বেশ কিছু পয়েন্টের কথা বলছি আমি আশা করবো তোমরা আমি চাইবো তোমরা প্রতিটা পয়েন্ট খাতায় নোট করো তাহলে এই পড়াটা তোমাদের কাছে আরও দীর্ঘ স্থায়ী হবে এখন পরিবাহী অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে কার কার এনার্জি ব্যান্ড চিত্র কীরকম আমরা সেটা দেখব হলো নেক্সট ভিডিওতে যারা আজকে প্রথমে চ্যানেল এসেছো তাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অন্যান্য ভিডিও দেখবে এবং অন্যান্য ভিডিও যদি ভালো লেগে যায় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করে দিবে যেন নতুন ভিডিও আসলে আমরা সেগুলো মিস না করো আর যাদের এই ভিডিও দেখে সামান্যতম উপকার হবে লাইক দিয়ে অবশ্যই আমাকে উৎসাহিত করবে এবং কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা দেখে তোমরা এই বেসিকগুলো খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো কিনা তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে